பில்லங்குடியில் ட்ரேடர்ஸ் அக்ரோ என்ஜினியரிங் கம்பெனி கத்தப்பன நெடுங்கந்தம் ராஜாக்கார் பம்பு செட்டுகள் கார்ஷிக யந்திரோபகரணங்கள் பவர் டூல்ஸ் ஜலசேதன சாமகிரிகள் இரிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் முன்னிற குணமேன்மா பிராண்டுகள் எல்லாம் ஒரு குட கீழில் கார்ஷிக ஜலசேதனத்தினாய் பிரத்யேக விபாகம் விசாலமாய ஸ்டோக் யார்டுகள் வில்பனானந்திர சேவனத்தினாய் கஸ்டமர் கேர் சென்டர் காலத்தினத்து மாற்றங்களுமாய் ஹைரேஞ்சின்ற அபிமானமாய் இருபத்தஞ்சு வருஷத்தின் ப்ரௌடியில் கொல்லங்குடியில் ட்ரேடர்ஸ் அக்ரோ என்ஜினியரிங் கம்பெனி எல்ஐசி ஜங்ஷன் கட்டப்பனா சென்ட்ரல் ஜங்ஷன் கட்டப்பனா பம்பு ஜங்ஷன் ராஜாக்காடு சென்ட்ரல் ஜங்ஷன் நெடுங்கண்ட குள்ளங்குடி ஹோம் கேர் சிஸ்டம்ஸ் எல் ஐ சி ஜங்ஷன் கட்டப்பன பில்டிங் ஹார்ட்வேர் ரங்கத்தை புதுப்பத்தின் உல்பனங்களுமாய் ஆதுனிகமாய் பிரத்தேக விபாகம் கட்டப்பன எல் ஐ சி ஜங்ஷனில் கொல்லங்குடி ஹோம் கேர் சிஸ்டம்ஸ் கோதரேஜ் ஸ்பைடர் டிகோ ஸ்லீக் ஃபேபர் ஜாக்சன் ரோஸ் செஞ்சுரி பிளேவூ தொடங்கிய முன்னிட கம்பெனிகளுடைய அங்கீகரண விதரணக்கார் கொல்லங்குடி ஹோம் கேர் சிஸ்டம்ஸ் குணமேன்மை உல்பனங்கள் திகஞ்ச விலக்குறவ ஜில்லையில் மிகச்ச ஷோரூம் கொல்லங்குடி ஹோம் கேர் சிஸ்டம்ஸ் எல் ஐ சி ஜங்ஷன் கட்டப்பன நல்ல மழையும் தணுப்பும் ஒக்கே நிறைஞ்ச ஒரு திவசமானோ இது ஈ மழையொக்கே நிறைஞ்ச ஒரு புதிய கர்ஷகனை தேடி ഞങ്ങൾ യാത്രയാവുകയാണ് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ നിറഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡാണ് ഇന്നത്തെ കൊള്ളംകുടി ട്രേഡേഴ്സ് അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി കർഷകരെന്ന രണ്ടായിരത്തിന്നാണ്ട് ആദ്യ ഘട്ടം ഏകദേശം ഇവിടെ പൂർത്തിയാവുകയാണ് 12 മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്നായി മൂന്ന് മത്സരാർത്ഥികൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വിജയിച്ച് കയറുകയാണ് കൊള്ളംകുടി ട്രേഡേഴ്സ് അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി കർഷകരെന്ന രണ്ടായിരത്തിന്നാണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കോടാനുകോടി ജീവജാലങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ഭൂമി മനുഷ്യനാൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര സസ്യജാലങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വനപ്രദേശങ്ങളിൽ നിലകൊള്ളുന്നു ചെറു പ്രാണികൾ മുതൽ വലിയ പക്ഷികളിലൂടെയും പ്രകൃതി ശക്തികൾ മുഖാന്തരവുമൊക്കെ ഈ ജീവജാലങ്ങളിൽ പരാഗണവും നടക്കുന്നു സൗരയുദ്ധത്തിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും സ്വന്തം അച്ചുതണ്ടിൽ കറങ്ങുന്ന ഭൂമിയിൽ ഓരോ നിമിഷവും അനേകം മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പുഷ്പിക്കുകയും കായ്ക്കുകയും നാശമടയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സസ്യജാലങ്ങൾ ഒപ്പം അനേകം ജനിതക മാറ്റങ്ങളും മനുഷ്യനിൽ തന്നെ പിൻതലമുറക്കാരെക്കാൾ സ്വഭാവത്തിലും ശരീരാകൃതിയിലും ചിന്താഗതിയിലും വരെ മാറ്റങ്ങളുമായാണ് പുതുതലമുറ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത് മാതാപിതാക്കളുടെ സ്വഭാവഗുണങ്ങൾ മക്കൾക്ക് ലഭിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും മക്കൾക്ക് കാണുവാനും കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ സസ്യജാലങ്ങളിലും പക്ഷിമൃഗാദികളിലുമെല്ലാം ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ജീവനുള്ളതിലെല്ലാം ഈ ജനിതക മാറ്റങ്ങൾ കാണുവാനും കഴിയും ഭൂമി കുലുക്കങ്ങളും അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാശമടയപ്പെടുന്ന സസ്യങ്ങൾ പിന്നീട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പഴയ ചെടികളിൽ നിന്ന് വളരെയേറെ മാറ്റങ്ങൾ അവയ്ക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായും ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലും ഈ മാറ്റങ്ങളെല്ലാം സംഭവിക്കുന്നുമുണ്ട് പഴയ തലമുറയേക്കാൾ അനേകം വ്യത്യാസങ്ങൾ നിറഞ്ഞവരാണ് പുതിയ തലമുറ ചിലപ്പോൾ നല്ല കായ്ഫലവും വളർച്ച കൂടുതലും രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുതലുമെല്ലാം ഇവ കാണിക്കുന്നു സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണ പാഠവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ വ്യത്യസ്തതകളെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ സെലക്ഷൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്ന് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടിയ ഒരു കുരുമുളക് ചെടി കണ്ടെത്തിയ ഒരു കർഷകന്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ പരിചയപ്പെടാം
കർഷക രക്നം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലും ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഒരു കുരുമുളക് കൃഷിക്കാരനാണ് പെരുവന്താനം സ്വദേശി കെ ടി വർഗീസ് എന്ന കർഷകനെയാണ് കർഷക രക്നം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക എത്ര സഞ്ചരിച്ചാലും ഒരു യാത്രികനും മടുക്കാത്തത്ര സുഗന്ധം പേറുന്ന തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ മലനിരകളാണ് ഹൈറേഞ്ചിൻ്റെ ശിരസ് പോലെ നിൽക്കുന്ന കുട്ടിക്കാനം ഇവിടെ നിന്നും പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാറി പെരുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ചെറുവള്ളിക്കുളം എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ നാൽപ്പതോളം വരുന്ന കർഷക കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിയാണ് കെ ടി വർഗീസ് എന്ന കർഷകൻ കുടുംബസ്വത്തായി ലഭിച്ച പത്തേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് അധ്വാനിച്ച് ഭാര്യയും മകനുമടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തിനെ സംരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ഈ കർഷകന് ഏറ്റവും പ്രിയമേറിയത് കുരുമുളക് കൃഷിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ജില്ലയിൽ വ്യാപകമായി കാണപ്പെട്ട ദ്രുതവാട്ടം എന്ന രോഗത്താൽ കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങൾ നശിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ തോട്ടങ്ങളിൽ വാടാതെ നിന്ന കുരുമുളക് ചെടികളെ നിരീക്ഷിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തോളം നീണ്ട പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത കൂമ്പുങ്ങൾ കുരുമുളക് ചെടികളുടെ പിതാവ് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇന്ന് പ്രശസ്തനായ കുമ്പക്കൽ സെലക്ഷൻ എന്ന കുരുമുളക് ജയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഒരാളാണ് വർഗീസ് ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കുമ്പക്കൽ സെലക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമുക്കിത് കണ്ടെത്താനുണ്ടായ ഒരു സാഹചര്യം അത് ഒന്ന് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് എൺപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹൈറേഞ്ചിൽ ദ്രുതവാട്ടം വന്ന് കൊടികൾ മൊത്തം നശിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ കൊടിത്തോട്ടത്തിൽ കരിമുണ്ട പന്നിയോറ് നീലമുണ്ടി അരയമുണ്ടി ഇങ്ങനെ പല സൈസ് കൊടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഈ കൊടി മാത്രം കേടാകാതെ ദ്രുതവാട്ടത്തെ അതിജീവിച്ച് നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ കൊടി തന്നെ ഈ കൊടി ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മൂട് എനിക്ക് തല കിട്ടിയുള്ളൂ ഈ കൊടി ഇട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഇടകലിച്ച് കരിമുണ്ട പന്നിയോറ് നീലമുണ്ടി തിപ്പിലിമുണ്ടി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സൈസ് കൊടികളെല്ലാം ഇടകലിച്ച് കിട്ട് എൺപത്തി നാലിൽ വീണ്ടും ദ്രുതവാട്ടം വന്ന് കൊടികളെല്ലാം നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൊടി പത്ത് അന്നൊരു പത്ത് നൂറ്റമ്പത് കൊടി ചെയ്തുണ്ട് ആ കൊടികളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നും കേട് കൂടാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിനെന്തോ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവുണ്ടല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പക്ഷേ എനിക്ക് അന്നത് ആരോടാ പറയുന്നൊന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു മഴക്കാലത്ത് കുരുമുളകിൽ കുമിൾ വരുത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ദ്രുതവാട്ടം രോഗം തുടങ്ങി ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുരുമുളകിന്റെ വള്ളികൾ നശിക്കുന്നു ഇലകളിൽ നലവുള്ള പാടുകളായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ രോഗം ഇരുണ്ട തവിട്ട് നിറത്തിൽ ഇല മുഴുവനായും ബാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ രോഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ രോഗബാധ ഏൽക്കുന്ന ഇലകൾ നശിക്കുകയും ചെടി മുഴുവനായും നശിക്കുന്നതിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു രോഗം ബാധിച്ച ചെടിയുടെ തണ്ടുകളുടെ പുറന്തൊലി ഇളകി പശ പോലെയുള്ള ദ്രാവകം ഒലിച്ചു വരുന്നതാണ് രോഗം മൂർച്ഛിക്കുന്നതിന്റെ ലക്ഷണം ക്രമേണ ഈ രോഗം വേരുകളിലേക്ക് പടരുകയും ചെടി പൂർണമായി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ നശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു കുമിൾ രോഗമായതിനാൽ മറ്റ് ചെടികളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കൂമ്പുങ്കൽ സെലക്ഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതകളിലൊന്ന് ദ്രുതവാട്ടത്തെയും പൊള്ളുരോഗത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുക എന്നതാണ് ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതിരുന്ന ഈ കർഷകന് ഇത് കാട്ടിക്കൊടുത്തത് സ്പൈസസ് ബോർഡാണ് അന്ന് സ്പൈസസ് ബോർഡിന്റെ കീഴിൽ പീരുമേട് വെച്ച് മണ്ണര കമ്പോസിന്റെ ഒരു ക്ലാസ് നടക്കുകയാണ് ആ ക്ലാസിന്റെ മധ്യ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൃഷിത്തോട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ കുരുമുളകായിരിക്കും ഏലമായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കാപ്പി ആയിരിക്കും തെങ്ങ് ആയിരിക്കും കമുകായിരിക്കും പല വിര വിളകളുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ചിലപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ മുടക്കി സയൻറ്റിസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല വിളകൾ നമ്മുടെ പറമ്പിക്കാണ് ഉൽപാദനം ഉള്ളത് പക്ഷേ കർഷകരാരും അതിന്ന് മേൽക്കടകങ്ങൾ അല്ലെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങളിൽ അറിയിക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറിനോട് പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കുരുമുളകുണ്ട് ഇത് വന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ സാർ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അത്ഭുതമായ ഇതാണല്ലോ ഞാൻ ലോകത്തിൽ പല രാജ്യ കുരുമുളക ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല ദൃഢ നല്ല ഒരു കരുത്തായിട്ട് നിൽക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കായ്ക്കുന്ന ഒരു കൂടി കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് തൊട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ കാർഷിക കോളേജിലെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ പലരും വന്ന് നോക്കി വർഷങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും കായ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാച്ചാണ് സ്പൈസിൻ്റെ ഇത് വന്നത് കാർഷിക വൃത്തിയെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ
മുൻപ് പറഞ്ഞു ദ്രുതവാട്ടം വന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇരുന്നൂറ് എത്ര അന്ന് എത്ര കോടികൾ ആദ്യം മുപ്പത് കോടി രണ്ടാമത് വന്നപ്പം പത്ത് നൂറ്റൻപത് കോടിയോളം അന്ന് നമ്മൾ അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കോടിയെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂടുതലുള്ളതാണെന്നാണോ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇത് പഴയ മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം കൊടി ഇട്ടിട്ട് വളരാതെ പിന്നെ ബാക്കി ഒരു കൊടിയും പിടിക്കാതെ വരുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് പോലും ഈ ഇത് ഈ കുമ്പക്കൽ സെലക്ഷൻ എന്ന കൊടി നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ചയുണ്ട് എന്ത് എന്തേലും കയറ്റം കൊണ്ടോ അതേ രീതിയിൽ ഇത് കയറി നല്ല പോലെ വളർച്ച പിന്നെ മൂന്ന് പത്ത് കിലോ പച്ചമുളകിന് മൂന്നറുന്നൂറ് തൂക്ക തൂക്കമുണ്ട് പിന്നെ ഇരുപത് ശതമാനം തൈലം കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ശരിക്കും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്നത് രോഗപ്രതിരോധം പിന്നെ ഇരുപത് ശതമാനം തൈലം കൂടുതലുണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ നല്ല വലിപ്പം ബാക്കി പന്നൂറിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വലിപ്പം ഇല്ലെങ്കിലും സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള കരിമുണ്ട നീലമുണ്ടി അരയമുണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കുടികൾ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള മുളകാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന കുരുമുളക് ചെടികളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ കുരുമുളക് മണികൾ പന്നിയൂർ എന്ന ഇനത്തിനാണ് അവയ്ക്കൊപ്പം തന്നെ കൂമ്പുങ്കൽ കുരുമുളകിനും വലിപ്പമുണ്ട് ഒരു തിരിയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത് മണിവരെ പിടിക്കുന്ന ഇവ തൂക്കത്തിലും ഒട്ടും മോശക്കാരനല്ല ഒരു കിലോ പച്ച ഉണങ്ങുമ്പോൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗ്രാം ഉണക്ക കുരുമുളക് ലഭിക്കുന്നു കുരുമുളകിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മലയാളികളോട് വിശേഷമായി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുരുമുളക് ഉപയോഗിച്ചുള്ള അനേകം ചികിത്സാ രീതികൾ നമ്മുടെ തനതായ ചികിത്സാ പാരമ്പര്യത്തിലുണ്ട് മൂന്ന് വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള കുരുമുളക് പൊടിച്ച് നെയ്യിൽ ചാലിച്ചെടുത്ത് കണ്ണുകളിൽ എഴുതിയാൽ കണ്ണുകൾക്ക് കൂടുതൽ തെളിച്ചം ലഭിക്കുകയും നേത്ര സംബന്ധമായ പല രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളകിന്റെ കഷായം മലമ്പനിയെയും സുഖമാക്കുന്നു കുരുമുളക് ഇട്ടവെന്ത വെള്ളം നിത്യവും സേവിക്കുന്നത് ഹൃദ്രോഗം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതിനും ഉത്തമമാണ് ഇതുപോലെ ആയിരക്കണക്കിന് പൊടിക്കൈകൾ കുരുമുളക് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവയുണ്ട് അത് മുഴുവൻ വിവരിക്കാൻ പോയാൽ ഒരു നാല് എപ്പിസോഡെങ്കിലും വേണ്ടിവരും ഇവിടെ കുരുമുളകിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെ പറ്റി പറയുവാൻ കാരണം കൂമുങ്കൽ കുരുമുളകിന്റെ മികച്ച തൈലാംശത്തെ പറ്റി പരാമർശിക്കുവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇന്നുള്ള കുരുമുളകിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈലാംശം കൂമുങ്കൽ കുരുമുളകിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി ശാസ്ത്രീയമായി തെളിയിക്കപ്പെട്ടതാണെന്നും ഈ കർഷകൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ദ്രുതവാട്ടം വന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടി നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അതിനെ മുമ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചെടി എവിടെ നിന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പട്ടയ ഭൂമി അല്ല ഇത് തീരാധാര ഭൂമിയാണ് പത്ത് ഏക്കറാണിത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പ് പാലായിൽ നിന്ന് വന്ന് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കൊടിയും കമുകും മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നല്ല രീതിയിൽ കമുകും തോട്ടവും കൊടിത്തോട്ടവും ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് അരുവീണ് കിളുത്തോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് മാത്രം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തോട്ടത്തിലെ ഇടിമിന്നൽ കൊടികൾക്ക് ഈ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വന്ന് നല്ല ഇനം വിളവുള്ള ഫലവർഷങ്ങൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു കുരുമുളക് ആണേലും കമു ആണേലും കാപ്പി ആണേലും ഞാൻ വെക്കുന്ന ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കൃഷി നിരന്തരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ച് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് അങ്ങനെ ആ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്നാണ് എൻ്റെ ആ നിരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടിയെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയത് നാഷണൽ ഇന്നവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെയും സ്പൈസസ് ബോർഡിൻ്റെയും അംഗീകാരം ലഭിച്ച ഒരു കർഷകനാണ് വർഗീസിയാട്ട് ശബരിമല കാടുകളോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ചെങ്കുത്തായ ഈ സ്ഥലത്ത് തന്റെ കാർഷിക വിളകളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഈ കർഷകൻ ഇറങ്ങി നടക്കാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ നടത്തിയ നിരീക്ഷണങ്ങളിലാണ് കൂമ്പങ്ങൽ സെലക്ഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ കുമ്പക്കൽ സെലക്ഷൻ ഇതാ ഒരു തിരി അല്ലേ ഇതിൽ എത്ര മണി വരെ ഉണ്ടാവും ഒരു തിരിയില് നൂറ് മുതൽ നൂറ്റി മുപ്പത് വരെ എന്നാണ് നൂറ്റി മുപ്പത് വരെ നമ്മളിവിടെ അത്ര ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഉണങ്ങുന്നു കൊടുക്കുന്നു ഉണക്കവാശി ഉണ്ടോന്നോ ഇതൊന്നും നോക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഉണങ്ങുന്നു ഉണങ്ങി നോക്കുന്നില്ല ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ അവാർഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇതിന്റെ തൂക്കം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് തന്നെ വന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു തിരിയിൽ നിന്ന്
സാധാരണയുള്ള കൊടികളൊക്കെ മൂന്നാം വർഷമാണ് ഒരു മുണ്ടിന് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടാം വർഷത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുണ്ടിനും ഷർട്ടിനും കൂടെയുള്ള നമുക്ക് ഉൽപാദനം കിട്ടുന്നുണ്ട് പെരുവന്താനം പഞ്ചായത്തിലെ കർഷക കുടുംബങ്ങളുടെ ഒരു മാതൃകയാണ് വർഗീസുമ്മ ഈ കർഷകൻ ഈ കർഷകൻ്റെ കൂടുതൽ കൃഷി രീതികൾ നമുക്കറിയേണ്ടതുണ്ട് അതിനു മുൻപ് ചെറിയൊരു ഇടവേള ഇനി മരുന്ന് തളിക്കൻ വളരെ എളുപ്പം ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വുഡ് പക്കർ പവർ സ്പ്രേ ആണ് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ആധുനിക ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ടെക്നോളജി സ്പെയർ പാർട്സും സർവീസും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു ഹോൾസെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് കൊല്ലം കുടിയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി കട്ടപ്പന നെടുങ്കണ്ടം രാജാക്കാട് മറ്റു പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ് നമുക്കിപ്പോ ഇവിടെ ഉള്ള സെലക്ഷനുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മെച്ചമായിട്ട് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന തീർച്ചയായിട്ടും അവകാശപ്പെടാം അതിന്റെ എന്തൊക്കെയാ അതിന്റെ അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടാനുള്ള പ്രത്യേകത അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ കേടില്ല എല്ലാ വർഷവും ഒരേ രീതിയിൽ ഉൽപാദനമുണ്ട് കാരണം ഈ പന്നിയൂറ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുടികൾ ഒന്നരാടം വർഷം ചിലപ്പോൾ വർഷം കായ്ക്കുന്ന നല്ലപോലെ പന്നിയൂറ് കായ്ക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ പന്നിയൂറ് കായ്ക്കുന്നുണ്ടാൽ വേറെ ഒരു കൊടി നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യലായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ വർഷം കായില്ല ഇത് എല്ലാ വർഷവും ഒരുപോലെ എല്ലാ വർഷവും ഒരുപോലെ കാലാവസ്ഥ ഈ ആണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് പറിച്ച് തീരുന്നതിന് പുറം മഴയായിരുന്നു ബാക്കി ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു തോട്ടത്തിലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാ വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ചിലയിടത്ത് കായ ഉണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഇത് ഈ ഈ കൊടി എല്ലാ കൊടിയാലും ഒരുവിധം കായുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാടിടത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് 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 അവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ അവിടെ വിളവുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടാം വർഷം തൊണ്ണൂറ് കൊടിയെന്ന് പതിനഞ്ചര കിലോ മുളക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ച കർഷകരുണ്ട് ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ തന്നെ പിന്നെ കർണാടകത്തിൽ ഗോർഗിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അവർ ഭയങ്കര നല്ല വളർച്ചയാണെന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിൻ്റെ മനോരാണ് പുള്ളിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആണ്ട് അയ്യായിരം തൈ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഓർഡർ ചെയ്തതാണ് കേരളത്തിലെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒന്നാണ് കൂമുങ്ങൽ കുരുമുളക് ആഴം കുറഞ്ഞ മണ്ണിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ അനുയോജ്യമായ ഇവയ്ക്ക് കട്ടിയുള്ള കടുത്ത പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇലകൾ എടുത്തു പറയേണ്ട പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്നാണ് ഒപ്പം വേര് പഠനം കൂടുതലാണെന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കൂടിയാണ് ഇതിന് ഈ കൊടി കൂടയ്ക്കകത്ത് തൈ ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കി കരിമുണ്ട ഇങ്ങനെയുള്ള കൊടികളെക്കാലും എല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് വേര് ഇതിന് വേരിൻ്റെ ശക്തി കൂടുതലാണ് അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല എനിക്ക് ഇതുപോലെ യാദൃശ്യമായിട്ട് ഇവർ പൊതുവിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് വേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ നല്ല തൈ ആണോ എന്ന് പറിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അയ്യോ ചേട്ടാ ഇത് സാധാരണ ഇത് ഉള്ള പോലെ അല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി വേര് ഈ വേര് പടലം കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നല്ല വളർച്ചയും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറേഞ്ചിലാണേലും പഴയ മണ്ണിലും ഇത് പിടിച്ച് കയറി വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പിന്നെ തണ്ട് തന്നെ മുറിച്ചാൽ നഴ്സറിയിൽ നഴ്സറിയിൽ അത് തന്നെ നമ്മൾ കുരു ഭാഗ്യ കുരു ഭാഗ്യ കിളിപ്പിച്ചാൽ അതിൻ്റെ 
ഇരുപത് ശതമാനം മുതൽ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനം ആ ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു ഞാനിത് പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല വേറെ ചെടികളായി പോകും ചിലപ്പം അതിലും കൂടുതലുള്ളത് കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു പരീക്ഷണം നടത്തില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് നാല് വർഷമെങ്കിലും വേണം കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും കൂമ്പുകൾ സെലക്ഷൻ തേടി ആളുകൾ എത്താറുണ്ട് ഇവർക്കെല്ലാം തൈകൾ നൽകുന്നതിനായി ഒരു ചെറിയ നഴ്സറിയും ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഈ കുരുമുളക് തൈകൾക്ക് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വംശവർദ്ധനവ് നടത്തുന്നതിന് നെടുകെ കാനകേറി ചാണകവും എല്ലുപൊടിയും വെർമി കമ്പോസ്റ്റും നിറച്ച് കൊടി കാനയുടെ ഒരറ്റത്തു നട്ട് വളർന്നു വരുന്ന വള്ളികളെ നിരത്തു പടർത്തി വേരുമുളയ്ക്കുന്ന വള്ളികൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ കൂടയിലേക്ക് വളരാൻ അനുവദിക്കുക നല്ലവണ്ണം വേര് പിടിച്ചതിനു ശേഷം ആവശ്യാനുസരണം വള്ളി മുറിച്ച് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷിരീതി സർപ്പറ്റൈൻ കൃഷിരീതി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കൊടിയാണ് അതിന്റെ ഉദാഹരണ തെളിവാണല്ലോ ഇത് ഈ ഇടയാണെങ്കിൽ തന്നെ റിട്ടയർഡ് സ്പൈസസ് ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ വന്നിട്ട് പുള്ളിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഷെയ്ഡിലായിട്ടും വെട്ടാൻ തുടങ്ങിയ തോട്ടത്തിൽ കൊടി വായിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അതിശയമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് വേണമെന്നാണ് കൊടിക്ക് വെയിൽ വേണമെന്നാണ് പഴയ കാലം മുതലേ പറയുന്നത് ഇത് വെട്ടാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ തോട്ടത്തിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് കായ അതേസമയം ഇതിന്റെ തോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കരിമണ്ട കൊടിയുണ്ട് പന്നിയൂറുണ്ട് അരിമണ്ടിയുണ്ട് അതൊന്നും കായ്ക്കാത്ത നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും വേലത്തിന്റെ മണ്ടേ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കായ്ക്കും വലിയ പ്രശ്നമല്ല ഷെയ്ഡ് കൂടുതലായാൽ പൊതുവെ കുരുമുളകിന്റെ കായ് ഫലം കുറയാറുണ്ട് പക്ഷേ കൂമ്പുങ്കൽ സെലക്ഷൻ എത്ര വലിയ ഷെയ്ഡിലും നല്ല രീതിയിൽ ഫലം തരും അതുകൊണ്ടാവാം റബ്ബർ മരങ്ങൾക്കിടയിലും വർദ്ധിച്ച ചട്ടൻ ഇവയെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ഏക്കറോളം വരുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെ മുഖ്യ ആദായം റബ്ബറാണ് ഈ അറുപതാമത്തെ വയസ്സിലും നല്ല ചുറുചുറുക്കോടെ ഈ കർഷകൻ റബ്ബർ ടാപ്പിങ്ങും ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തന്നു ഒപ്പം റബ്ബർ കൃഷിയെപ്പറ്റിയും വർഗീസ് ചേട്ടൻ വാചാലനായി കൃഷിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ മുടക്കുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ആദായം എടുക്കാനായി ഏലമാണേൽ പിറ്റേ വർഷം കൊടിയാണേൽ മൂന്നാം വർഷമെങ്കിലും ആദായം നമുക്ക് കിട്ടും ഏത് കൊടി കിട്ടാലും കാപ്പിയാണേലും രണ്ടാം വർഷം കിട്ടാം റബ്ബറാണേൽ ഏഴ് വർഷം എട്ട് വർഷം വേണം അത്രയും നേരം നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യണം പൈസ മുടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഈ ഓർഗാനിക് കൃഷി കണ്ടിട്ട് റബ്ബറിന് പോലും ഈ കോഴി കഷ്ടം മേടിച്ചിടും രോഗങ്ങൾ വരും കൂടുതൽ രാസവള വിട്ടു വെച്ച് വെട്ടാതെ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ ചീക്ക് പൊട്ടിവലിക്കും പൊട്ടിവലിച്ച് പിന്നെ ആദ്യമുള്ള തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കുറ്റി പറിക്കാതെ നടന്നുകൊണ്ട് ഈ വേരിചീക്കൽ വന്ന് അതങ്ങനെയാണ് ആ തോട്ടത്തിൽ ആ കാണുന്നിടത്ത് തൈ ആറ് തൈ ഒരുമിച്ച് വെട്ടാറായി കഴിഞ്ഞപ്പം പോയി ഈ തൈ ആണേലും ഇതിങ്ങനെ വെട്ടാറായി കഴിഞ്ഞപ്പം പോയതാണ് പിന്നെ ഈ സി ഒ സി എല്ലാം കൂടെ കലക്കി ഒഴിച്ച് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പയ്യൻ്റെ ജോലി അതെ അതെ ഒരു പണിക്കും കയ്യാലപ്പണിക്ക് മാത്രമേ കൂലിക്ക് പണിക്കൂലിക്കുള്ള കാശ് കിട്ടാത്ത കൊണ്ട് വിട്ടുകൂലി കൊടുക്കാതെ സാമ്പത്തികം അല്ല റബ്ബറിന് വിലയില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ വന്നാച്ച് നൂറ് രൂപ നൂറ്റിപ്പത്ത് രൂപ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതേ വെട്ടുകൂലി ഇപ്പോഴും കൊടുക്കണം പറഞ്ഞാൽ വെട്ടുകൂലി കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് വെട്ടാതെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തന്റെ ഒരു ആയുസ് മുഴുവൻ കാർഷിക വൃത്തിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച വർഗീസ് ചട്ടൻ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനാണ് തന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കൂടുതൽ കൃഷിക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ചാരിതാർത്ഥ്യത്തോടെ ഇത്രയും താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഇവിടെ വന്ന കാലം മുതൽ ഇച്ചാനും കുരുമുളകാണ് ഏറ്റവും കാരണം കർഷകന് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആദായം കുരുമുളക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എത്ര വർഷം വേണേലും കേട് കൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഇച്ചായനുള്ള കാലത്താണ് ഇച്ചായം കുരു
അന്ന് പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാൻ അല്ല വസ്തു മേടിക്കാൻ അന്ന് മാത്രമേ കുരുമുളക് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അത്ര അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കുറവ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളും ആ പാർത്ഥ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇന്നും അതുപോലെയാണ് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ലാതെ കുരുമുളക് കൊടുക്കുകയല്ല സ്വർണ്ണം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കാരണം അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു വഴിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂടിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ പറയുന്ന ഒരു ഷിമ്മിക്കൂടിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയാലും നമുക്ക് അന്നേരം മുളകിന് കാശ് കിട്ടും ബാക്കി കാപ്പ് കുരുവിനാണെങ്കിലും ഷീറ്റിനാണെങ്കിൽ വില പറഞ്ഞ് വരുവാണെങ്കിൽ എടുക്കുക ഈ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇന്നത്തെ കർഷകർക്കൊന്നും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് പോലും തലമുറയ്ക്ക് പോലും ഇല്ലെന്നാണ് എനിക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ റബറിന് ആ വില കൂടിയപ്പോഴും ഞാൻ കുറച്ച് ഇത് കഴിഞ്ഞാലും ഈ കുരുമുളക് കൃഷി എന്ന് ഇവിടെയും റബർ വെക്കാൻ പലരും പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ കുരുമുളക് കൃഷി എന്ന് മാറാന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി കൂടിയ കൂമ്പുങ്കൽ സെലക്ഷൻ എന്ന കുരുമുളക് തൈകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു കർഷകന്റെ വിജയഗാഥകളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എപ്പിസോഡിലൂടെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇനി പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു കർഷകനുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ കർഷകന്റെ കൃഷി രീതിയും കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതും ഈ കൃഷി രീതികളെ പറ്റി കൂടുതലായി അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇനി പറയുന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുക കെ ടി വർഗീസ് കുമ്പങ്ങൾ മുറിഞ്ഞപുഴ പിയോ ചെറുവള്ളിക്കുളം ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് ഒൻപത് ആറ് ഒന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഏഴ് മൂന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപത് അറുപത്തിയൊന്ന് പൂജ്യം രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുക അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇടുക്കി വിഷൻ ന്യൂസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഐ സി സി ബാങ്ക് കട്ടപ്പറ ഫോൺ നമ്പർ ഒൻപത് ഏഴ് നാല് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് നാല് ഒന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രക്തം ചിതറിയ ചുവരുകൾ കാണാം അഴിഞ്ഞ കോല കോപ്പുകൾ കാണാം രക്തം ചിതറിയ ചുവരുകൾ കാണാം അഴിഞ്ഞ കോല കോപ്പുകൾ കാണാം കത്തികൾ വെള്ളിടി വെട്ടും നാദം ചില്ലുകൾ ഉടഞ്ഞു ചിതറും നാദം പന്നി വെടിപ്പുക പൊന്തും തെരുവിൽ പാതിക്കാൽ വിറ കൊള്ളുവതു കാണാ ഒഴിഞ്ഞ കൂരയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കും കുരുന്നു ഭീതി കണ്ണുകൾ കാണാം മങ്ങിയ കാഴ്ചകൾ കണ്ടു മടുത്തു കണ്ണടകൾ വേണം കണ്ണടകൾ വേണം മരണ കുടീരങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ പുത്രൻ ബലി വഴിയേ പോകുമ്പോൾ മാതൃവിലാപത്താരാട്ടിൽ മിഴി പൂട്ടി മയങ്ങും ബാല്യം കണ്ണിൽ പെരുമഴയായി പെയ്തൊഴിവതു കാണാം സ്മരണ കുടീരങ്ങൾ പെരുകുമ്പോൾ പുത്രൻ ബലി വഴിയേ പോകുമ്പോൾ മാതൃവിലാപത്താരാട്ടിൽ കൊല്ലംകുടിയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി കട്ടപ്പന നെടുങ്കണ്ടം രാജാക്കാട് പമ്പ് സെറ്റുകൾ കാർഷിക യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ പവർ ടൂൾസ് ജലസേചന സാമഗ്രികൾ ഇറിഗേഷൻ സിസ്റ്റംസ് മുൻനിര ഗുണമേന്മ ബ്രാൻഡുകളെല്ലാം ഒരു കുടക്കീഴിൽ കാർഷിക ജലസേചനത്തിനായി പ്രത്യേക വിഭാഗം വിശാലമായ സ്റ്റോക്ക് യാർഡുകൾ വിൽപ്പനാനന്തര സേവനത്തിനായി കസ്റ്റമർ കെയർ സെന്റർ കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റങ്ങളുമായി ഹൈ റേഞ്ചിന്റെ അഭിമാനമായി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തിന്റെ പ്രൌഢിയിൽ കൊല്ലംകുടിയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷൻ കട്ടപ്പന സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ കട്ടപ്പന പമ്പ് ജംഗ്ഷൻ രാജാക്കാട് സെൻട്രൽ ജംഗ്ഷൻ നെടുങ്കണ്ട കൊല്ലംകുടി ഹോം കെയർ സിസ്റ്റംസ് എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷൻ കെട്ടപ്പന 
ബില്ലിംഗ് ഹാർഡ്വെയർ രംഗത്തെ പുതുപുത്തൻ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമായി ആധുനികമായ പ്രത്യേക വിഭാഗം കട്ടപ്പന എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷനിൽ കൊല്ലം കുടി ഹോം കെയർ സിസ്റ്റംസ് ഗോദറേജ് സ്പൈഡർ ഡീകോ സ്ലീക് ഫേബർ ജാക്സൺ റോസ് സെഞ്ചുറി പ്ലേവു തുടങ്ങിയ മുൻനിര കമ്പനികളുടെ അംഗീകരണ വിതരണക്കാർ കൊല്ലം കുടി ഹോം കെയർ സിസ്റ്റംസ് ഗുണമേന്മയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തികഞ്ഞ വിലക്കുറവ് ജില്ലയിലെ മികച്ച ഷോറൂം കൊല്ലം കുടി ഹോം കെയർ സിസ്റ്റംസ് എൽ ഐ സി ജംഗ്ഷൻ കട്ടപ്പന ഇനി മരുന്ന് തളിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ഒരു ലിറ്റർ പെട്രോളിൽ രണ്ടര മണിക്കൂർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വുഡ് പക്കർ പവർ സ്പ്രേ ആണ് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ആധുനിക ഫോർ സ്റ്റോക്ക് ടെക്നോളജി സ്പെയർ പാർട്സും സർവീസും എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്നു ഹോൾസെയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് കൊല്ലം കുടിയിൽ ട്രേഡേഴ്സ് അഗ്രോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പനി കട്ടപ്പന നെടുങ്കണ്ടം രാജാക്കാട് മറ്റു പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ് and fit